Hey guys, welcome back to Let's Edutain. This is Nikita. I hope you all are safe and good. And I think you are going well with your preparation. So am I. I'm just continuing my preparation. And I am trying to share my knowledge with you people so that I can able to enhance my knowledge. And it will be a process of my revision. And uh, yes, welcome back to Let's Edutain again. And uh, guys, if you like my videos, just like it, share it and do not forget to comment because whatever the comments you are doing it will be helpful for me in doing the next videos like any important questions or any subject related or any other cdp related so just comment you all are commenting but i don't know how to categorize it so the more number of comments i'm getting i'm focusing on those comments and i'm trying to do that type of videos and uh, just do not forget to subscribe to Let's Edutain because your support is my ultimate thrill. And guys, moving on, today we are going to learn about 6th class social quick short notes for TSTED. Let's get started. Just a second. Yes, today we are going to learn about 6th class social notes. So let's get started, guys. Because me tell you, I know bullet points like a jabtanu, which are uh, just important points. Sentences la unta. Just try to focus. In the kante, it will be very helpful and it will be very useful and informative. Just focus on this ten minutes or twenty minutes video because it will going to give a lot of information for your examination point of view. So let's get started. Firstly, scale. We use scale for showing the actual distance on the ground in a reduced manner on a map. Which is for example, we uh, have graphs and draw chest up right maps in our chest up right then total length and draw we use certain uh, scales to represent that particular area or that particular aspect. In the country, uh, one unit is equal to 10 centimeters, one unit is equal to any kilograms, and we can denote just them. A scale use it, and we can denote a place and the length distance long, the ella on the then distance and the ella on the any man can tell us. So, scale is that type of aspect. Next, <coughs> conventional symbols. Common symbols appropriate to their needs, like for example, okay, map dry is tapu. We have certain symbols in order to represent few places, rivers, gani. Kacha roads gani, pakka roads gani, temples gani, churches gani, uh, masjids gani, hospitals gani. Ila kuni uh, places ni represent jayad ki, we use symbols. So, such sort of common symbols used are known as conventional symbols. Next, globe. Globe is the model of the earth which shows, shows shape of the earth, the land, water, continents and main countries. Large land masses on globe are known as continents. Basically, we know that we have seven number of continents. And uh, poles. Poles are two points on the opposite ends of the earth, which are North Pole and South Pole. Next, imaginary line connecting two poles passing through interior of the earth, which forms the axis or the line around which entire earth rotates is known as axis of rotation. The axis of rotation is an imaginary line. It is two poles. Like North Pole and South Pole. What is the interior of and the line is formed in the earth. So it is known as the axis of rotation. It is an imaginary line. Next comes latitude. Latitude is an imaginary line. Latitudes are imaginary lines drawn from west to east on the earth. Latitudes are horizontal lines actually. Those are the imaginary lines. West to east are the dry lines. The imaginary lines are the same as the Those are called as latitude. The longest latitude is equator. Longest latitude is equator. It divides globe into two equal halves. Which are known as hemispheres. Generally we have two hemispheres. Which are northern hemisphere and southern hemisphere. Next come longitudes. Longitudes are also the imaginary lines drawn from one pole to the other. These lines are of the same length. Manakku latitudes laga. Longitudes, longitudes are the same length. We have imaginary lines. But we have one pole and one pole. North and south are the lines. Those are known as imaginary lines are known as longitudes. These lines are of the same length. Now we have longitude and latitude equator longest length. But longitude and lagadu, all the lines will be of equal length. <coughs> Basically, uh, we have two longitudes. 
important longitudes which are the greenish line or 0 degree longitude the international date line also known as 180 degrees east or west longitude these are the two main longitudes and uh, these both lat latitudes and longitudes help us to locate places e latitudes and, in, and longitudes same just ante maniki oka places ni locate cheyadaniki manam use chestam annattu both latitudes and longitudes sorry guys this is a disturbance next yes it is not like a perfectly sphere ఎత్తు షేప్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్పీ మనం చిన్నప్పుడు స్పెరికల్ షేప్లో ఉంటుంది ఎత్త అని చెప్పుకున్నాము బట్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ ఎత్త అనేది ఒక పర్ఫెక్ట్ స్పియర్ షేప్లో కాదు ఎట్లా అంటే ఇట్ జస్ట్ లైక్ పోల్స్కి బల్జ్లా అంటే పోల్స్ సైడ్కి బల్జ్ అయ్యి ఉండి ఈక్వేటర్ మధ్యలో కొంచెం ఎలాంగ్ అయ్యి ఉంటుంది అన్నట్టు బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్పియర్ ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్లీ రౌండెడ్ ఇన్ షేప్ విచ్ ఈస్ ఎత్ ఎత్త అనేది పర్ఫెక్ట్ స్పెరికల్ షేప్లో ఉండదు అండ్ దెర్ ఆర్ త్రీ మెయిన్ kinds of landforms present on the earth which are mountains plateaus plains which are mountains plateaus and plains first let us discuss about mountains mountains are very high and they have steep slopes which very little flat on them with very little flat on them ante vi chaala height lo untayi and flat ante ent ante manaku telisinde which is generally which is used in agriculture ante flat ante సమానంగా అట్లా ఉండదు హైట్లో ఉంటుంది అంటూ ఏంటి మౌంటైన్స్ హిమాలయాస్ అరవల్లీస్ వింధ్యాస్ సత్పుర మౌంటైన్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మౌంటైన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ తెలంగాణ ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ జగిత్యాల్ వికారాబాద్ మహబూబ్ నగర్ నాగర్ కర్నూల్ పెద్దపల్లి భద్రాద్రి అండ్ జయశంకర్ డిస్టిక్స్ హ్యావ్ స్ట్రెచెస్ ఆఫ్ హిల్లీ టెర్రైన్ ఈ డిస్టిక్స్లో అయితే మనము మౌంటైన్స్ అనేది జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాము నెక్స్ట్ కమ్స్ సత్మల రేంజ్ సత్మల రేంజ్ అనే మౌంటైన్స్ ఏ డిస్టిక్లో ఉంటాయంటే ఆదిలాబాద్ అండ్ నిర్మల్ నెక్స్ట్ బలాగత్ రేంజ్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ మహబూబ్ నగర్ అండ్ నాగర్ కర్నూల్ నెక్స్ట్ కమ్స్ అనంతగిరి విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ వికారాబాద్ ఖండికల్ పెద్దపల్లి అండ్ జయశంకర్ రాఖీ హిల్స్ జగిత్యాల్ డిస్టిక్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ప్లాటూస్ ప్లాటూస్ ఆర్ హై ల్యాండ్స్ బట్ దే హ్యావ్ మోర్ ఫ్లాట్ ల్యాండ్స్ విత్ సమ్ హిల్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దేమ్ హిల్స్ అంటే మనము సారీ గాయస్ జస్ట్ ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ చేంజింగ్ దిస్ ప్లాటూస్ ఆర్ ది హై ల్యాండ్స్ బట్ దే హ్యావ్ మోర్ ఫ్లాట్ ల్యాండ్స్ విత్ సమ్ హిల్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దేమ్ అంటే ఎట్లా అంటే ప్లాటూస్ అంటే దే ఆర్ ఫ్లాట్ ల్యాండ్స్ విచ్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ దెన్ హిల్స్ కంపేర్ టు మౌంటైన్స్ డెక్కన్ ప్లాటూ ఈజ్ ది లార్జెస్ట్ ప్లాటూ ఇన్ ఇండియా డెక్కన్ ప్లాటూ ఈజ్ ది లార్జెస్ట్ ప్లాటూ ఇన్ ఇండియా అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ప్లెయిన్స్ these are the level lines with gentle slopes formed by deposition of silt by great rivers entante plains ante entante these are the gentle slopes formed by deposition of silt ante entante varsham padnaaka gaani ede madugu ani untam ga manam so konni rivers valla nadula valla evaithe silt ade edaithe untundo aa area lo generally ga plains ante agriculture anedi chaala manchi form ante agriculture manchi cheyochu aa places lo సో ఇప్పుడు మడుగు ఉన్న దగ్గర మనం మంచిగా క్రాప్స్ గ్రో చేయొచ్చు సో విచ్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ దీస్ ఆర్ ది జెన్ విచ్ హ్యావ్ జెంటిల్ స్లోప్స్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్లెయిన్స్ నెక్స్ట్ ద ఇండస్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఫార్మ్ పంజాబ్ ప్లెయిన్స్ ద ఇండస్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఫార్మ్ పంజాబ్ ప్లెయిన్స్ గంగా రివర్ స్ట్రెచెస్ త్రో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ బీహార్ అండ్ బెంగాల్ స్టేట్స్ ఫ్రమ్ గ్యాంగటిక్ ప్లేన్స్ దీస్ మోత్ ప్లేన్స్ టుగెదర్ కాల్డ్ ఇండో గ్యాంగటిక్ ప్లేన్స్ ఏంటి ఇండస్ ప్లేన్ ఇంకా గ్యాంగటిక్ ప్లేన్ని టుగెదర్ అంటే కలిపి మనం చదువుతాయంటే ఇండో గ్యాంగటిక్ ప్లేన్స్ అని పిలుస్తాము ద రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఆర్ ది ఫిజికల్ సర్ఫేస్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫిజికల్ సర్ఫేస్ ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిలీఫ్ ఫీచర్స్ అని అంటాము జస్ట్ లైక్ ప్లేన్స్ కానీ మౌంటైన్స్ కానీ ప్లాటూస్ కానీ ఇవైతే ఏవేవి సర్ఫేస్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనం రిలీఫ్ ఫీచర్స్ అని అంటాము నెక్స్ట్ గోదావరి కృష్ణ ఆర్ ది టూ మెయిన్ రివర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ మన తెలంగాణ స్టేట్లో మెయిన్గా ఉండే రివర్స్ ఏంటంటే గోదావరి అండ్ కృష్ణ గోదావరి ఎంటర్స్ ఇన్ తెలంగాణ నియర్ బాసర నిర్మల్ డిస్టిక్ గోదావరి మన తెలంగాణ డిస్ సారీ తెలంగాణ స్టేట్లో బాసరలో ఎంటర్ అవుతుంది మన స్టేట్కి విచ్ ఈజ్ ఇన్ నిర్మల్ డిస్టిక్ 
Prakasham Barrage built across Krishna River at Vijayawada in 1853 by British rulers. Prakasham Barrage and Tevanak tells in the we are very familiar with it. It is built across Krishna River. Krishna River Midga Katar Dini and it is located in Vijayawada and it was built in 1853. British rulers and Navy Dini built Chesaru. Next, soils deposited by the river uh, called alluvial soils are Ondur Bhumi. Soil deposited by the river called and the river lo uh, soil and the deposit I unta the river valla. So such soil is called as alluvial soil or Ondur Bhumi. Next, agro industries are nothing but poultry and rice mills that are based on agriculture. Agro industries and in India ante which are based on poultry and rice mills ante poultry gani rice mills save aithe unnayo avvi agriculture meeda depend aithe annattu ante base ayi untay annattu which are agro industries next comes krishna delta krishna delta had plenty of water and rich soil krishna delta had plenty of water and rich in soil or rich soil Dakur uh, is a word uh, which is derived from Dak, which means Dakoit. Dakoit ante doped donga ni adhamu. Dakur, uh, we have a case study regarding Dakur village. And uh, Dakur or Dakur, Dakur village, it uh, half of the agricultural land is red soil. Dakur village lo, eh the land unto no agriculture land unto no. And the lo saganik sangamu, erramanu ne unto nata, which is red soil. Erranelalu, which is very, uh, very deep or fertile, which is not very deep or fertile. Red soil ne manam erranela ani antamu, leko terravan erravan antam gada. It is not very deep and fertile. It anta deep ga ante, anta fertile ga onda do. Next comes black soil. Black soil is more fertile and crops can survive in it for longer period because it retains the moisture for a long period. It is suitable for agriculture. Which soil? Black soil. Whereas Red soil is not that as black soil. Next, Koya. Koya means a good person living on the hills. A good person living on the hills. Koyas grow crops using a distinct technique called Podu. It's a traditional practice of farming in hilly regions. It's called as shifting agriculture or zoom cultivation. Zoom cultivation or shifting agriculture. Which was basically used by Koyas in order to grow their crops. Next, broadcast method. Spreading the seeds on the ground uh, manually or uh, not using any uh, machines, we can say. So, broadcasting method and broadcast method and spreading the seeds on the ground manually. Yes. Next, people who regularly move from place to place are called as nomads. Nomads and People who regularly move from place to place. Early man season lo men wala kalam lo manam idhi general ga observe jayachu. Small sharp pieces from hard stone which are microliths that are fixed to wooden or bone handles that served as knives, arrows, sickles etc. Used to dig soil, chop trees for bath, remove skin of animals and etc. Microliths ante. These are the small and sharp pieces from hard of hard stone. In contract farming, companies advise farmers to follow specific farming practices and also provide financial support. Contract farming ante it says like a contract between the farmers and a company. And the company aim is ante farmers ki mirilanti uh, e soil mida itlanti pantal vandi system kekko benefit unta di and villa itlanti koncham money ani di villa ki provide jaise tarer ki farmers ki koncham benefit ani di compulsory unta di jee so jaise is is just like a uh, contract between the uh, farmer and a company particular company. The company aim is ante it also gives a financial support to the farmers in order to uh, grow certain type of crops in a particular type of soil. Next comes Raitu Bazaar. Raitu Bazaar are the markets in which the producers sell directly their goods to the consumers. Here, producers means farmers. Farmers are direct to consumers. Ke ammadam e. Ammadam the market lo unto indo. Because such type of markets are as Raitu Bazaar. Raitu Bazaar and Raitu lo direct to consumers. We consumers direct to ammutaru e Raitu Bazaar lo. Without any mediator. Next. SSG. 
సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అని అంటాము యాజ్ వి నో మహిళ సంఘాలు మహిళ సంఘాలు అని తెలుసు విచ్ అంటే బ్యాంక్స్ కొన్ని ఏవైతే ఉంటాయో సర్టెన్ టాపిక్స్ మీద సర్టెన్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద మహిళల ఉపాధుల కోసం వాళ్ళకు కొంచెం లోన్స్ అనేవి ఇస్తాయి సో దట్ దే కెన్ బీ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్ ఏమంటారు వాళ్ళ కాల మీద వాళ్ళ కాల మీద వాళ్ళు నిలబడడానికి లోన్స్ అంటే సారీ బ్యాంక్ అనేది కొన్ని లోన్స్ ఇచ్చి ఉపాధి అనేది కల్పిస్తారు విచ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ఏఎంవై విచ్ ఆర్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ యార్డ్ మార్కెట్ రన్ బై గవర్నమెంట్ ఇన్ విచ్ ఫార్మర్స్ కెన్ సెల్ దర్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ గెట్ పేడ్ ఇమీడియట్లీ దీస్ ఆర్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ యార్డ్ నెక్స్ట్ ఎంఎస్పి దిస్ ఈజ్ మినిమమ్ సపోర్ట్ ప్రైజ్ ఇట్ ఈస్ ద మినిమమ్ ప్రైజ్ సెట్ బై ది గవర్నమెంట్ ఫర్ సర్టెన్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ దీనినే మనం కనీస మద్దతు ధర అని అంటాము నెక్స్ట్ కమ్స్ ఎఫ్సిఐ విచ్ ఈజ్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్నే భారత ఆహార సంస్థ అని అంటాము ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ మెయింటైనింగ్ ఏ రీజనబుల్ ప్రైస్ టు ఎన్షూర్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ క్లాసెస్ ఆర్ ఏబుల్ టు బై దెమ్ అంటే దీని పని దీని యొక్క డ్యూటీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐటమ్ ఉంది దాన్ని దాని యొక్క ధర ఇది డిసైడ్ చేస్తానట్టు సో దట్ ఆల్ ది ఆల్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ కెన్ ఏబుల్ టు కెన్ ఏబుల్ టు అఫర్డ్ టు బై దెమ్ దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ అబౌట్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ కమ్స్ ట్రైబ్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సొసైటీస్ హూ జనరల్ లివ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ లివ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ట్రైబ్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సొసైటీస్ హూ జనరలీ లివ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రైబ్స్ ఫ్యూరర్ హేమండ్రోఫ్ హేమండోఫ్ ఎ స్కాలర్ కేమ్ టు తెలంగాణ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీస్ హీ స్టడీడ్ ద చెంచూస్ కొండారెడ్డిస్ గోన్స్ అండ్ రోడ్ బుక్ అబౌట్ దెన్ హూ ఫ్యూరర్ హెమండోఫ్ హీస్ ఏ స్కాలర్ యాక్చువల్లీ హీ కేమ్ టు తెలంగాణ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ అండ్ హీ స్టడీడ్ అబౌట్ ది ట్రైబ్స్ లైక్ చెంచూస్ కొండారెడ్డిస్ అండ్ గోన్స్ అండ్ వాళ్ళ మీద బుక్ అంటే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది వాళ్ళు ఎలా జీవిస్తున్నారు వాళ్ళు ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నారు అనే వాళ్ళ మీద అంటే వాళ్ళ జీవన విధానం మీద బుక్స్ అనేది రాశారు ఎవరు ఫ్యూరర్ హెమండోఫ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ గోండ్ పంచ్ గోండ్ పంచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పంచ్ గోండ్స్లో పంచ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అడల్ట్ మేల్ హౌస్ హోల్డర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అడల్ట్ మేల్ హౌస్ హోల్డర్స్ నెక్స్ట్ కమ్స్ పాట్లా విచ్ ఈజ్ గోండ్ పాట్లా హీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హీ ఆర్ షీ నథింగ్ బట్ విలేజ్ హెడ్ మ్యాన్ మై మ్యాన్ మీన్స్ హీ ఆబ్సి ఆబ్వియస్లీ విలేజ్ హెడ్ మ్యాన్ జనరలీ హెరిడిటరీ అంటే వంశ పారపర్యంగా అంటారు కదా జనరల్గా ఇప్పుడు వాళ్ళ కొడుకే ఇప్పుడు ఒక ఆయన చనిపోయిండు సో వాళ్ళ కొడుకే నెక్స్ట్ సర్పంచ్ అని అంటాం కదా సో గోన్ పాట్లా అంటే గోన్ ట్రైబ్స్లో ఉండే విలేజ్ హెడ్ మ్యాన్ లైక్ మనకు సర్పంచ్లు మన ఊర్లో మనకు సర్పంచ్ హెడ్ లాగా గోన్స్లో వాళ్ళకి గోన్ పాట్లా అనే వ్యక్తి వాళ్ళకి హెడ్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ గంగా అండ్ యమున రివర్స్ ఫ్లో బిట్వీన్ హిమాలయస్ అండ్ హిల్స్ ఆఫ్ ది డెకెన్ ప్లేటు జన పీపుల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ట్రైబ్స్ సెటిల్ డౌన్ టు ప్రాక్టీస్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ కన్వీనియంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ వ్యాలీ విచ్ ఆర్ జన జన అంటే పీపుల్ పీపుల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ట్రైబ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని జన అంటాము అండ్ జానపద ఈజ్ అ ప్లేస్ వేర్ పీపుల్ సెటిల్డ్ అంటే వాళ్ళు ఉండే ప్లేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని జానపద అంటాము ప్రజల్ని జన అని వాళ్ళు ఉండే ప్లేస్ని జానపద జనపద అని అంటాము మహాజనపదాస్ ఆర్ బిగ్ జనపదాస్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ సచ్ విలేజెస్ ఆర్ టౌన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ సచ్ విలేజెస్ ఆర్ టౌన్స్ ఇప్పుడు పీపుల్ని జన అంటారు వాళ్ళు ఉండే ప్లేసెస్ని కానీ వాటిని ఏమంటామంటే విలేజెస్ని కానీ జానపద అంటాము గ్రూప్ ఆఫ్ సచ్ విలేజెస్ ఆర్ టౌన్స్ ఏమంటామంటే మహాజనపదాస్ ఆర్ బిగ్ జనపదాస్ ఆర్కియాలజికల్ సైట్ డ్యూరింగ్ మహాజనపద ఆర్కియాలజికల్ సైట్ డ్యూరింగ్ మహాజనపద ఏంటంటే ఢిల్లీ అత్రాంజిఘర కౌసంబి విచ్ ఈజ్ నియర్ అలహాబాద్ పాట్నా అయోధ్య రాజ్గిర్ ఎక్సెట్రా అండ్ ది బుక్స్ రిటర్న్ డ్యూరింగ్ మహాజనపదాస్ ఆర్ ఉపనిషత్స్ ధర్మసూత్రాస్ ధ్యా దిగానికాయ మజ్హిమా నికాయ హెరోడోటస్ హిస్టరీ స్ట్రాబో అండ్ ఎక్సెట్రా గృహపతిస్ ఆర్ గహపతిస్ ఈజ్ ద ల్యాండ్ ఓనర్ గృహపతిస్ ఆర్ గహపతిస్ అంటే ఏంటంటే విచ్ ఈజ్ ల్యాండ్ ఓనర్ జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్ చూస్తూనే ఉంటాం దొరలు అని వాళ్ళు ఇలా అంటారు కదా హూ హ్యావ్ జనరలీ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లార్జ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ విత్ దెమ్ అంటే వాళ్ళు
హూ వర్క్ డౌన్ గృహపతిస్ ఫీల్స్ అండ్ హూ హోమ్స్ ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ వేజెస్ జీతగాలు అంటాం కదా ఈ గృహపతిస్ ఆర్ గ్రహపతిస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కింద జీతానికి పనిచేసే వాళ్ళనే బృహ బృతకాస్ అని అంటారు నెక్స్ట్ కమ్స్ బింబిసారా బింబిసారా ఈజ్ ది ఫౌండర్ ఆఫ్ మగదా కింగ్డమ్ హూ ఫౌండ్ ది మగదా కింగ్డమ్ ఈజ్ బింబిసారా అండ్ అజాత శత్రు ఈజ్ ది సన్ ఆఫ్ బింబిసారా అజాత శత్రు ఈజ్ ది సన్ ఆఫ్ బింబిసారా మహాపద్మానంద ఈజ్ ది పవర్ఫుల్ రూలర్ ఆఫ్ మగద మహాపద్మానంద ఈజ్ ద పవర్ఫుల్ రూలర్ ఆఫ్ మగద కింగ్డమ్ నెక్స్ట్ బుద్ధ అండ్ మహవీర బిలాంగ్ టు గనాస్ ఘన అంటే ఏంటంటే ఘన హ్యాడ్ మెనీ రూలర్స్ అండ్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ వాజ్ నోన్ యాజ్ రాజా ఘన అంటే ఇట్ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ మెనీ రూలర్స్ అండ్ ఒక్కొక్క రాజ్ని ఒక్కొక్క ప్లేస్కి ఒక్కొక్కరు రాజులా ఉండేవాళ్ళన్నట్టు ఒక కింగ్లా ఉండేవాళ్ళన్నట్టు రూలర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని రాజా అని అంటాము అండ్ బుద్ధ మహవీర ఆర్ బిలాంగ్ టు గనాస్ ది బిలాంగ్ టు యాక్చువల్లీ గనాస్ నెక్స్ట్ కమ్స్ సారీ అర్ధశాస్త్ర రిటర్న్ బై కౌటిల్య హూ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ చాణక్య ఎ మినిస్టర్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త చాణక్య మనకు తెలిసిందే వీ ఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్ ఇన్ హిస్ బుక్స్ విత్ హిస్ బుక్ ద బుక్ రిటర్న్ బై చాణక్య ఆర్ కౌటిల్య ఈజ్ నోన్ యాజ్ అర్ధశాస్త్ర ఈజ్ ద బుక్ నేమ్ హీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎ మినిస్టర్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త ఇండికా ఈజ్ ఎ బుక్ రిటర్న్ బై మెగస్తనీస్ హీ ఈజ్ అన్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ గ్రీక్ కింగ్ ఇన్ కోర్ట్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త అశోక హీ ఈజ్ ఎ మౌరియన్ రూలర్ his inscriptions were uh, in prakrit language and uh, written in brahmi script prakrit script lo an inscription is inscriptions anevi actually unnai but written in brahmi script okay next kalinga kalingi is the ancient name of coastal odisha dhamma which, which is a prakrit word of sanskrit term dharma dharma ne dhamma ni pilustamu prakrit language lo prakrit script lo actually ధమ్మ మహామత్ర దీస్ ఆర్ ది అఫీషియల్స్ అపాయింటెడ్ బై అశోక హూ వెంట్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ టీచింగ్ పీపుల్ అబౌట్ ధర్మ విచ్ ఈస్ ధమ్మ అశోక మనకు అశోక మనకు తెలిసిందే కళింగ వారి గురించి యాక్చువల్లీ హీఈస్ వెరీ అప్సెట్ విత్ ది అహింస సచ్ టైప్ ఆఫ్ స్టఫ్ సో హీ చూజ్ అన్ ది శాంతి నో హింస కాకుండా అహింసకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు ఈ ఫైటింగ్స్ వల్ల వార్డ్స్ వల్ల చాలామంది చనిపోతున్నారు అనేసి సో హీ చూస్ దట్ హి అహింస సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ అండ్ ప్రజలు కూడా ధర్మ గురి ధర్మాన్ని గురించి న్యాయాన్ని గురించి ఇట్లా చెప్పాలని కొంతమందిని అయితే తను చూస్ చేసుకున్నాడు విచ్ ఆర్ యాక్చువల్ నోన్ యాజ్ ధమ్మ మహామత్ర అంటే వాళ్ళని చూస్ చేసుకొని వాళ్ళని అపాయింట్ చేసి ఊరూరికి వెళ్ళి ఇంటింటికి వెళ్ళి ఆ ధర్మాన్ని గురించి ఇట్లా చెప్పమని వాళ్ళని సెట్ చేశాడు అన్నట్టు హూ అశోక నెక్స్ట్ శాతవాహన కింగ్స్ గౌతమపుత్ర శాతకర్ణి వైష్ వైష్ణవిపుత్ర పులువామి యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ ఆఫ్ శాతవాహన కింగ్డమ్ క్లాన్స్ ఆర్ ది పీపుల్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ త్రో బర్త్ ఆర్ మ్యారేజ్ కుటుంబ ఏమంటాం కుటుంబ సభ్యుల్ని కానీ ఏమంటామంటే క్లాన్స్ అని అంటాము నెక్స్ట్ కోటిలింగాల ఇట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ శతవాహన డైనెస్టీ వాట్ కోటిలింగాల ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఎట్ కన్ఫ్లియన్స్ ఆఫ్ పెద్దవాగు అండ్ గోదావరి రివర్ ఇన్ జగిత్యాల్ డిస్టిక్ సిముక హీఈస్ ది యాక్చువల్ ఫౌండర్ ఆఫ్ శాతవాహన డైనాస్టీ నెక్స్ట్ కమ్స్ ఇక్ష్కావాస్ యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆఫ్టర్ ది ఎండ్ ఆఫ్ శాతవాహన విత్ విజయపురి క్యాపిటల్ శాతవాహన వాళ్ళ యొక్క కాలం అయిపోయినాక ఇష్కావాస్ సారీ ఇక్ష్కావా ఇక్ష్వాకాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క డైనాస్టీ వచ్చింది దాన్ దేర్స్ క్యాపిటల్ సిటీ ఈజ్ విజయపురి షా శాంతముల వీర పురుషదత్త ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ డైనాస్టీ నెక్స్ట్ కమ్స్ క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ చైనా and uh, gradually they have established the empire in afghanistan kanishka he is a famous king and he ascended throne in 78 ce which is common era sheka era or shekabda actually it is a historical era used as chronological reference ante oka calendar ni gaani atlanti 
ఆ టైంలో నుండి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది స్టార్ట్ అయింది అండ్ దట్ ఎరా ఈజ్ నోన్ యాజ్ షెకా ఎరా ఆర్ షెకాబ్దా నెక్స్ట్ కమ్స్ గుప్తా ఎంపైర్ చంద్రగుప్త వన్ సముద్రగుప్త చంద్రగుప్త టూ కుమారగుప్త అండ్ స్కందగుప్త దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ ఆఫ్ గుప్తా ఎంపైర్ నెక్స్ట్ మెహ్రౌలి పిల్లర్ ఇట్ ఈస్ నవ్ ఇన్ కుతుబ్ మినార్ కాంప్లెక్స్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ఢిల్లీ అండ్ ఇట్ వాస్ సెటప్ బై చంద్రగుప్త టూ హూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ విక్రమాదిత్య అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ అశ్వమేధ సాక్రిఫైస్ ఇది విచ్ ఈస్ ఎ వేదిక్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ ఈ గుప్త ఎంపైర్లో ఇట్లాంటి రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి లైక్ అశ్వమేధ సాక్రిఫైస్ నెక్స్ట్ కమ్స్ పురాణిక్ ట్రెడిషన్స్ వైష్ణవిజం శైవి సారీ శైవిజం యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ శివాయిజం కావచ్చు హూ జనరల్లీ వర్షిప్ శివ లార్డ్ శివ సో ఇలాంటి పురాణిక్ ట్రెడిషన్స్ అనేవి గుప్త ఎంపైర్ వాళ్ళు చాలా ఫాలో అయ్యారు సారీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ రాంగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఐ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ అండ్ నెక్స్ట్ సాంచి స్థూప అండ్ జైన మోనాస్టరీస్ ఇలాంటి కూడా గుప్త ఎంపైర్లో మనం చాలా చూడొచ్చు అండ్ ఎస్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ సిక్స్ క్లాస్ షార్ట్ నోట్స్ క్విక్ షార్ట్ నోట్స్ ఐ హేప్ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ గాట్ సమ్ యూస్ఫుల్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ జస్ట్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లెట్స్ ఎడిటైన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ